so hello guys welcome to pharma hotspot in this video we going to discuss about anti tuberculosis tuberculosis ko hum tb bolte hain guys to hum aaj padhenge aise drugs jo tb mein kaam aati hai first of all hum dekh lete hain ki tb tuberculosis hota kya hai aur kis wajah se hota hai tuberculosis is a chronic bacterial infection caused by mycobacterium tuberculosis तो टीबी एक क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्रोनिक मतलब बहुत ज्यादा एडवर्स हो चुका है वो और कोज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सो ये बैक्टीरिया है जो ट्यूबरक्लोसिस कोज करता है और जो मेन साइट से इन्फेक्शन की वो है लंग्स ब्रेन बोन लिवर और हमारी किडनी तो यहां पर बेसिकली मेन एक्शन ये शो करता है और इस बैक्टीरिया में क्या होता है अनयूजल सेल वॉल होता है और सेल वॉल में काफी ज्यादा लिपिड की कंटेंट होता है ठीक है विच इज हाइड्रोफोबिक सेल वॉल जिसके वजह से क्या होता है वो हाइड्रोफोबिक सेल वॉल बन जाती है आपको पता होगा लिपिड लविंग होते हैं हाइड्रोफोबिक है ना जो वाटर लविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफिलिक और वाटर हीटिंग कंपोनेंट होता है हाइड्रोफोबिक तो ये एक वाटर हीटिंग सेल वॉल बन जाती है क्योंकि उसमें लिपिड कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और अगर हम बात करें उसके सेल वॉल पे और क्या चीजें होती है एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है सरफेस पे वैक्सी कोटिंग किस मारे होती है माइकोलिक एसिड के प्रेजेंस से अब ये टर्म थोड़ा नया आपके लिए माइकोलिक एसिड और ये सब पर आप जैसे हम पढ़ेंगे आगे जाकर तो आप देखोगे इसके फंक्शन क्या है और हम कौन कौन सी ड्रग है जो इस माइकोलिक एसिड के प्रोडक्शन को इनिबिट करती है उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया आर असिस्टेंट टू एल्कोल एसिड एल्कलाई और डिसइनफेक्टेंट इन सभी कारणों से क्या है जो बैक्टीरिया है वो रेसिस्टेंस हो जाता है एल्कोहल से एसिड से एल्कलाइस और डिसइंफेक्टेंट से उसके बाद अगर हम साइट ऑफ इन्फेक्शन की बात करी थी हमने ऊपर उसके डिपेंड पे अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो ये फोर क्लासेस में डिवाइड है फर्स्ट है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस सेकेंड इज जेनेटो यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस थर्ड वन इज ट्यूबरक्लोस मेनिनगाइटिस एंड द फोर्थ वन इज मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस तो पलमनरी जैसा नाम बता रहे हैं रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में होती है जेनाइटो यूरनरी होता है जेनाइटो यूरनरी ट्रैक में ट्यूबरक्लोसिस मेन गाइटिस ये होता है नर्वस सिस्टम में और मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस होता है पूरी बॉडी में ओवरऑल स्प्रेड हुआ रहता है ये एक पेशेंट है जिसको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है उसके बाद अगर हम बात करें इसकी थेरेपी मतलब इसके ड्रग्स की तो दो कैटेगरी में डिवाइड है फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग फर्स्ट लाइन ड्रग में आते हैं आइसोनियाजिड रिफॉर्मसिन पायरेजिनामाइड इथाम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन और सेकंड लाइन ड्रग में आते हैं थायोनामाइड प्रोथायोनामाइड साइक्लोसिन पैरामिनोसेलिसिलिक एसिड जिसको हम पी से भी डिनोट करते हैं रिफॉर्म्यूटिन क्लोरोक्यूनोल्स और इंजेक्टेबल ड्रग्स में आती है कायामाइसिन अमी केसिन और कैप्रियोमाइसिन उसके बाद अगर हम बात करें पहली ड्रग जो है आइसोनियाजिड फर्स्ट लाइन ड्रग में तो ये एक एंटी टीवी ड्रग है मतलब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है उसको हमें किल करना है बेसिकली इन सारी ड्रग से तो ये ड्रग क्या करेगी पहली बात तो ये ट्यूबर ड्रग है और ये एल्कलाई और एसिडिक दोनों मीडिया में एक्टिव है तो ये ड्रग क्या करेगी इनिबिट करेगी सेंथेस ऑफ माइकोलिक एसिड तो जो माइकोलिक एसिड बन रहा था उसकी सेल वॉल पे वो नहीं बन पाएगा जिससे क्या होगा सेल की जो रिजिडिटी है वो खत्म हो जाएगी और सेल डेड हो जाएगी ये उसका स्ट्रक्चर है उसके बाद अगर हम बात करें सेंथेसिस की तो ये इसकी आइसोनियाजिड को दूसरा नाम भी है वो है आइसोनिकोटोनिक एसिड हाइड्रासाइड जिसको हम आई से डिनोट करते हैं तो ये उसका स्ट्रक्चर है सिंथेसिस में फोर पिकोलिन से ऑक्सीडेशन हुई तो ये सी एस थ्री ऑक्सीडाइज होकर सी डब्ल्यू एच आ गया ऑक्सीडेशन मतलब होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसके बाद इसमें सी टू एच फाइव ओ एच इन प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर तो ये एच ग्रुप हटके सी टू सी टू एच फाइव ग्रुप का एडिशन हो गया उसके बाद एन एच टू एन एच टू के संग रिएक्ट करके इसका सी ओ एन एच और ये एन एच टू इस ग्रुप के साथ सब्सटीट्यूशन हो गया 
उसके बाद अगर हम बात करें अपनी सेकेंड ड्रग जो है इथाइनोमाइड की तो ये एक प्रो ड्रग है जो एक्टिवेट होगी विद एंजाइम ई और फिर ये बाइंड करेगी एन पॉजिटिव के साथ टू फॉर्म एन एडेप्ट मतलब एक कॉम्प्लेक्स विच एन एबिट आई एन एच एन द सेम वेज आइसोन उसके बाद इसका भी जो वर्क करने का तरीका है वो भी सेम है आइसोन जैसा ही ये उसका स्ट्रक्चर है उसके बाद जो हमारी ड्रग है थर्ड वो है इथाम ब्यूटोल इथाम ब्यूटोल का मकेजम एक्शन क्या है ये इनिबिट करेगा माइको बैक्टीरियल एराबिनोसाइल ट्रांसफरिस एंजाइम को ये एंजाइम क्या करा देगा एराबिनोग्लाइकन पोलिमराइजेशन कराता है ये एंजाइम और अगर हम एराबिनोग्लाइकन है क्या चीज ये एक असेंशियल कंपोनेंट है माइको बैक्टीरियल सेल बोल का सो बेसिकली एराबिनोग्लाइकन की पोलिमराइजेशन नहीं हो पाएगी जिससे क्या होगा उसकी सेल वॉल पे इफेक्ट आएगा ठीक है और ये उसका स्ट्रक्चर है इस इथाम ब्यूटोल का उसके बाद जो अगली ड्रग है वो है पायरेजिनामाइड ये खाली एसिडिक मीडियम में एक्टिव है और इनिबिट करेगी माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को ये उसका स्ट्रक्चर है अगर हम बात करें रिफॉर्मसिन की तो ये एक एंटीबायोटिक है ऑप्टेन करिए स्ट्रप्टोमाइसिन मेडिट्रेनी से और ये इनिबिट करती है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को उसके बाद ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो सप्रेस करेगा इनिशिएशन ऑफ चैन फॉर्मेशन इन आरएनए सिंथेसिस को तो वो जो कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया है ड्रग एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया है वो सप्रेस करेगा चैन फॉर्मेशन के इनिशिएशन को मतलब चैन फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगी और बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है और ये सेम वही मकेनिज्म एक्शन टेबुलर फॉर्म में हमने इसको शो कर रखा है रिफॉर्मसिन क्या करेगा बीटा सब यूनिट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एन के साथ बाइंड कर जाएगा जो इनिबिट करेगी एमआरएनए सिंथेसिस को और ये प्रोड्यूस करेगी ट्यूबर इफेक्ट तो ये हमने बात करी थी रिफॉर्मसिन की उसके बाद अगर हम पैरामिनो सैलिसिक एसिड की बात करें तो ये बैक्टीरियल फोलेट पाथवे को इनिबिट करेगा स्ट्रक्चर और उसके बाद एंथेरानिक एसिड से इसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं रिफॉर्म ब्यूटिन रिफॉर्मसिन के जैसा ही है सेम मकेनिज्म है इसका और साइक्लोसेरिन ये भी एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस और चीज डेश से निकली है और ये एनलोग है डीएनएलिन का और इनिबिट करेगी सेलवोल सिंथेसिस तो ये नॉर्मली होता आ रहा था पर साइक्लोसेरिन ने क्या करा एनलिन रेस मेज को इनिबिट कर दिया जब ये एंजाइम वर्क नहीं करेगा तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी और ऐसी दोबारा अगले स्टेप पे भी उसने डी एन एल को भी स्टॉप कर दिया तो ये दोनों स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएगी उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन की तो ये एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस से निकली है पहली क्लिनिकली यूजफुल एंटी टीबी ड्रग है सबसे पहले क्लिनिक्स में यही एंटी टीबी ड्रग यूज करी है उसके बाद एक्स्ट्रा सेलर बेसिलाई पे एक्ट करेगी उसके बाद इनिबिट करेगी प्रोटीन सिंथेसिस को बाय बाइंडिंग विद थर्टी एस यूनिट ऑफ राइबोजो ये भी एक एंटीबायोटिक ड्रग है और इनिबिट करेगी प्रोटीन सिंथेसिस को तो हम फटाफट से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा तो सबसे पहले हमने पढ़ा टीबी होता क्या है टीबी कोज करता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर मेजर साइट है लंग्स ब्रेन बोन लिवर किडनी और ये अनयूजल सेल बोल होती है इसके अंदर वैक्सीकोटिंग प्रेजेंट होती है माइकोलिक एसिड के प्रेजेंस के कारण और जिससे ये बैक्टीरिया रेसिस्टेंस होता है एल्कोहलिक एसिड एल्कलाइ डिस से चार कैटेगरी में इसको डिवाइड करा गया है अकॉर्डिंग टू दर साइट ऑफ इन्फेक्शन उसके बाद टू कैटेगरी में ड्रग्स बांटी गई है फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग उसके बाद हमने बात करी आइसोन एसिड की जो माइकोलिक एसिड के सेंसेस को इनिबिशन करेगी और फिर हमने देखा इथायोनामाइड इथायोनामाइड का फंक्शन सेम आइसोन एसिड जैसा ही है बस इसमें जो एंजाइम एक्टिवेट करेगा उसे वो है ई टी एच ए उसके बाद हमने बात करा इथाम ब्यूटोल को इथाम ब्यूटोल इनिबिट करेगा माइक्रोबैक्टीरियल एरेबिनोसाइल ट्रांसफरेस एंजाइम को ये एंजाइम करता क्या है एरेबिनोग्लाइकन पोलिमराइजेशन करता है ये एंजाइम और एरेबिनोग्लाइकन क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक असेंशियल कंपोनेंट है माइक्रोबैक्टीरियल सेल बोल का 
उसके बाद हमने बात करा पायरेजनामाइड के बारे में पायरेजनामाइड एसिडिक मीडियम में एक्टिव है और ये माइकोलिक एसिड के सेनेसिस को इनिबिट करेगी रिफॉर्मसिन डीएनए डिपेंडेंट आर एन ए पोलिमरेस के बीटा सब यूनिट के साथ बाइंड करेगी और इनिबिट करेगी एम आर एन ए सेंथिस को जिसकी वजह से ट्यूबरोसाइडल इफेक्ट है उसके बाद हमने पैरामिनोसाइलिसिक एसिड के बारे में बात करा ये एक बैक्टीरियल फोलेट पाथवे को इनिबिट करेगी और अगर हम बात करें रिफॉर्म ब्यूटिन की तो रिफॉर्म ब्यूटिन भी रिफॉर्मसिन जैसा ही उसका मकैनिज्म है साइकोलोसिन दो बार एक्ट करेगी पहले तो ये एल एन एन रेस मेज को इनिबिट करेगी एंड सेकेंड टाइम ये डी एल एन एन लाइग को इनिबिट करेगी और ये एक एनालॉग है डी एल एन एन का स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट क्लिनिकली यूजफुल एंटीटीवी ड्रग है और ये भी इनिबिट करेगी प्रोटीन सेनेसिस को बाय बाइंडिंग विथ थर्टी एस यूनिट ऑफ राइबोजोम कैप्रियोमाइसिन भी प्रोटीन सेनेसिस को इनिबिट करेगी तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू आर न्यू हेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल Thank you